ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് അയക്കൂറയുടെ പീസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയക്കൂറ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് മീനാണെന്നുള്ള അതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ മീൻ പൊള്ളിക്കാം മത്തിയായാലും അയിലെ ആയാലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഫിഷിലേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലോട്ടേക്ക് സ്പൂൺ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാലയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇത് തേച്ച ഓപ്ഷനലാണ് ഈ ഫിഷ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് മസാലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം അധികം ലൂസായി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിലോട്ടേക്ക് മസാല പിടിച്ചു കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ പീസസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീനിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ടെടുക്കണം ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മീൻ പൊള്ളിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവൂ അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇതൊക്കെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നര സവാളയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു നാലള്ളി വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അരിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയാണ് ഒന്നര തക്കാളി ഇത് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി തന്നെ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷിനെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് വശവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ മീൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് മീനൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് വശം ഒന്ന് കളർ മാറി വരട്ടെ അധികം അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീനൊക്കെ രണ്ട് വശവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച സെയിം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് ഉള്ളിയിലോട്ടേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്
മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷായി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ എങ്ങനെ പൊള്ളിക്കാൻ നോക്കാം മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വാഴയില ഞാനൊന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വാഴ ചപ്പിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മീനും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലയും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മീനിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അധികം മസാല ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പൊളിച്ചതിന് വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വാഴച്ചപ്പ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വാഴനാര് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്നൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കെട്ടിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ എങ്ങനെ പൊള്ളിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പൊതിയും വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ഫാണും എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പൊതിയും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സോസ് പാനിലോട്ടേക്ക് മീനിൻ്റെ പൊതിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല വാഴയിലൂടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കാം മീൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മീനിൽ നിന്നും മസാലയിൽ നിന്നൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് തുറക്കുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു വായലയുടെ സ്മെല്ലും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ദോശ ചപ്പാത്തി ഇവയ്ക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഗസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാന